வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் சாதத்துக்கோ சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு எதுக்கு வேணாலும் தொட்டுக்கலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காலிஃபிளவர் சுக்கா காலிஃபிளவர் சுக்கா செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப பெரிய காலிஃபிளவர் உழவர் சந்தையில வந்து முப்பது ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன் சோ இதை வந்து பாதி தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இவ்வளவு வந்து எனக்கு செலவழியாது சோ அடுத்து என்னன்னா பெரிய வெங்காயம் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் நல்லா குட்டி குட்டியா நீல நீளமா மெல்லிசா நிறுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி அரை டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் பூண்டு நல்லா துருவி வச்சிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டா இதே மாதிரி இஞ்சி தோல் நீக்கி சீவினது பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வர மிளகா சோ பச்சை மிளகா வர மிளகா காம்பினேஷன் நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம்ம டேஸ்ட் ஏத்த மாதிரி ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கடைசியா புளிப்புக்கு நான் தக்காளி யூஸ் பண்ணல அதனால எலுமிச்சை எடுத்து வச்சிருக்கேன் சோ புளிப்புக்கு ஏத்த மாதிரி எலுமிச்சை சாறு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பதக்குறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வெண்ணெய் நான் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மூணு கொத்து கருவேப்பில ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை வேணும்னா தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப என்ன பண்ணிடலாம் பாதி காலிஃபிளவர் எடுத்து சின்ன சின்னதா அதை வந்து கட் பண்ணி வச்சிருவோம் அதே மாதிரி அதை எப்படி கிளீன் பண்றதுங்கிறதையும் பாக்கலாம் காலிஃபிளவர்ல இருந்து கொத்தா ஒரு பூ அப்படி கையாலே ஒடிச்சிடலாம் சோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்படி கிடைச்ச காலிஃபிளவரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி பார்க்கணும் இடையில ஏன்னா இங்கதான் வந்து இந்த பூச்சி புழு இருந்தா தங்கும் சோ அப்படி பார்த்துட்டு பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்துட்டு இப்படி கையாலே உடச்சிடலாம் கத்தி கூட தேவையில்லை இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிறவங்க வீட்டுல இப்படிதான் கிளீன் பண்ணுவாங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லா பூவையும் கிளீன் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் கொதிக்கிற தண்ணியில மஞ்ச பொடியும் உப்பும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை விட்டு எடுக்கணும் அப்ப வந்து எதுவா இருந்தாலும் அப்படியே அதுல இருந்து போயிடும் சோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பாதி காலிஃபிளவரை கிளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு நார்மல் தண்ணியில வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ இப்ப இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காலிஃபிளவர் மூன்று அளவுக்கு தண்ணி அதுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் கொதிக்குது இப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த காலிஃபிளவரை இதை சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கழிச்சு அப்படியே எடுத்துடலாம் இதுல வந்து அது வேக கூடாது இதுல ஏதாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சி புழுக்கள் இருந்ததுன்னா சாகிறதுக்காக தான் இது சோ அதனால ரொம்ப வேக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் குறைஞ்சிரும் அதனால கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல இதை எடுத்து வடிச்சிடலாம் கொதிக்கிற தண்ணியை ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த காலிஃபிளவரை போட்டு ரெண்டே நிமிஷத்துல விட்டுட்டு வடிகூடையில போட்டு வடிச்சுட்டேன் தண்ணி எல்லாத்தையுமே இப்ப நம்ம அந்த ரெசிபியை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் வானலியில வெண்ணையை விட்டு முதல்ல அந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் சேர்ப்போம் வெண்ணெய் உருகிடுச்சு சோம்ப வந்து கொஞ்சமா தட்டி வச்சிருக்கேன் சோ சோம்பு பச்சை மிளகா கருவேப்பில இத போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கரட்டு பரட்டிக்கலாம் பூண்டு துருவி வச்சிருக்கிறது இஞ்சி துருவி வச்சிருக்கிறது இதையும் போட்டு வதக்கிடலாம் சோ இது ரெண்டு பரட்டு பரட்டிட்டு வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நிறைய சேர்க்க சேர்க்க நல்ல டேஸ்டியா இருக்கும் நல்ல கோல்டன் கலரா வந்து வெங்காயம் வதங்கணும் சோ கோல்டன் கலரா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் சோ வெங்காயத்தையும் சேர்த்தாச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு சோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹை பிளேம்ல வச்சுதான் வதக்கணும் கறிகிடவும் கூடாது பெந்து இது வந்து டேஸ்ட் கொடுக்க கூடாது பதங்கி தான் டேஸ்ட் கொடுக்கணும் சோ இப்ப வந்து மிளகா பொடி மஞ்ச பொடி சேர்த்துடலாம் கொத்தமல்லி பொடி ஜீரக பொடி அதையும் சேர்த்துருவோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் சோ வாசனை வந்து நம்மளுடைய டேஸ்ட பொறுத்தது அதனால நல்லா இது வந்து ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு இப்ப காலிஃபிளவரை சேர்த்துருவோம் பொடியெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா காலிஃபிளவரையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு ஹை பிளேம்ல தான் இப்ப மசாலாவோட அதை நல்லா பெரட்டணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அப்படியே நல்லா பெரட்ட ஆரம்பிப்போம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் காலிஃபிளவரை வந்து நம்ம பாயிலிங் வாட்டர்ல போடும்பொழுது காலிஃபிளவர் வெந்துடக்கூடாது அது வெந்துச்சு அப்படின்னா டேஸ்டே மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹை பிளேம்ல அப்படியே மினு மினு அப்படியே அந்த வெண்ணையோட சேர்ந்து வரணும் காலிஃபிளவர் ஹை பிளேம்ல வச்சு அப்படியே இதை வதக்குவோம் பார்க்கவும் சூப்பரா இருக்கு வாசனை அதை விட சூப்பரா இருக்கு ஸோ இது ட்ரையா இருக்கும் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு வந்து தக்காளி டேஸ்ட் இதுக்கு பிடிக்கல அதனால தான் நான் வந்து எலுமிச்ச சாறு சேர்க்கறேன் ஸோ இது நல்லா அப்படியே தேவையான அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரையா
ஒன்றரை டீஸ்பூன் விடுறேன் விட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருவோம் சோ தேவையான அளவுக்கு புளிப்பும் சேர்த்தாச்சு இது எந்த காம்பினேஷன் இது எல்லாத்துக்கும் சூப்பர் காம்பினேஷன் எது கூட வேணாலும் சேர்த்து சாப்பிடலாம் தோசை மசாலா தோசையாட்ட செஞ்சு சாப்பிடலாம் சப்பாத்திக்கும் ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருக்கும் சோ அருமையான காலிஃபிளவர் சுக்கா ஃபென்டாஸ்டிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு அருமையான வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ